fazer mais um destralhe aqui em casa e eu decidi focar dessa vez só no quarto. Apesar de todo o destralhe que eu já fiz, ainda assim eu tava me achando com muita coisa. Quando você tem muito espaço, às vezes você acaba acumulando muito sem se dar conta, né? Passa a ser o normal olhar para aqueles espaços e perceber tudo cheio. Só que realmente isso tá sugando minha energia de uma forma que eu ainda acho que eu tenho muita coisa. Então hoje eu resolvi fazer um destralhe, aplicar o minimalismo de uma forma mais radical em todo o meu quarto. Aqui atrás a gente tem o guarda-roupa, que é onde vai ser o nosso maior foco, porque além de roupas, tem muitas outras coisas nesse guarda-roupa, porque ele é enorme. A gente vai começar da parede pra fora, das portas de lá para as portas de cá. Então eu quero tirar tudo de dentro do guarda-roupa e analisar coisa por coisa e realmente me desfazer de muitos itens de forma sincera. O intuito é dar fim a essas coisas e só manter o que estiver sendo útil para mim no momento. Tem o secador. Pra que eu quero secador, gente, agora? E a gente vai guardando só mesmo pelo costume de já ter. Mas quando a gente para pra pensar realmente se tem uso, às vezes não tem mais e a gente mantém mesmo assim. A parte de maquiagem também eu vou fazer uma limpa, porque maquiagem é algo que eu praticamente nunca uso. Quando eu uso alguma coisa é só mesmo pó, blush, protetor labial. Então eu só vou manter as coisas que eu uso e não as coisas que eu costumava usar. E toda essa questão de usar base e da pele em si, não é que eu não tenho imperfeições, mas eu tô focando em como tratar isso de verdade e não só ficar me preocupando em esconder. Até mesmo organizando dentro dessas caixas, ainda assim a gente acaba mantendo uma quantidade muito maior de itens do que a gente precisa. A gente tem muita quantidade, e não dá tanta importância para as coisas que a gente tem justamente porque a gente tem muito. Quando você reduz isso ao mínimo, só as coisas que você realmente usa e as coisas que têm significado para você, fica muito mais gostoso gerenciar as coisas que você decide manter, porque elas estão ali de forma consciente. fácil. É preciso coragem para enfrentar um destralho. Sentimos culpa. Culpa por ter investido dinheiro. Ou por ter sido um presente. O fato é que não temos como voltar no tempo. E não devemos manter itens por sentir culpa. Se concentre no que fazer daqui para frente. Venda o que tem valor financeiro. Dê itens sentimentais a pessoas queridas. Mantive essas roupas. Cinco croppers. Três moletons, cinco camisas. Três blusas finas, duas jaquetas jeans. Três shorts jeans. Um vestido, duas calças jeans. Dois jogos de cama, três toalhas por pessoa. Nas makes mantive oito produtos. 
bases, sombras e batons saíram. Não tenha tanto apego. E busque consciência ao adquirir futuros itens. Espero que você se motive a fazer um destralhe também. A sensação de leveza que fica não é apenas sensação. A sensação de leveza é real. A fim de buscar a sua própria direção, deve-se simplificar a mecânica da vida cotidiana comum. Platão.